Kung ikaw ay mayroong alagang aso, pinipilit mong intindihin ang lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Isa na ditong pag-iling-iling ng mga aso sa tuwing ito ay iyong kinakausap. Hindi mo alam kung ito ba'y nagpapakyut lamang sa'yo, kung ano ba talaga ang gusto nito. Ang ganitong gawain ng aso ay minsan nagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa kanyang amo. Sa tagal ng panahon ng pag-aaral sa mga cute na nilalang na ito at minsan nakakainis dahil sa kakulitan ng mga aso, ang mga eksperto ay walang sapat na paliwanag patungkol sa mga ilang bagay na kanilang nagagawa. Gayunpaman, kahit na walang kasiguraduhang sagot, ang ilang mga dog expert at ilan pang mga eksperto ay nakagawa ng mga ilang hypothesis o teorya o ideya kung bakit nga rito ginagawa. Bakit napapailing o nagro-rotate ang aso kapag nakikita ang amo? Ang tanong na ito ay mula kay Super Cute at ito ang Ask Bulalord. Ayon sa Pet MD, ang pag-iling ng isang aso ay maaring senyalis ng katalinuhan o karunungan nito. Ayon sa isang veterinary behaviorist at isa ding professor sa Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University, na si D. Nicholas Dodman, ang pag-iling ng isang aso ay isang sensitibong gawain kumpara sa iba pang hayop na gumagawa nito. Ayon naman sa isang Certified Applied Animal Behaviorist na si Jill Goldman, Maaring ang ganitong paraan ay ginagawa upang makakita o makarinig ng mabuti. Pero ayon din sa eksperto na ito, hindi siya sigurado kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pa ulit-ulit na ginagawa ito ng isang aso. Ang pag-iling ng isang aso ay isang paraan upang malaman ng mabuti kung saan nang gagaling ang isang tunog. Kahit na batid ng marami na ang senses ng mga aso ay mas mataas pa kumpara sa mga tao, pinaniniwalaan ng mga eksperto na katulad ng mga tao, ang mga aso ay hindi alam kung saan nagmumula ang mga tunog na kanilang naririnig. Ayon sa pag-aaral, kung ang isang aso ay nakarinig ng isang tunog, ang utak nito ang makakaalam kung ang tunog ay malayo ba o malapit lamang pase sa tagal nito bago marinig ng tenga ng isang aso. Ang ganitong paraan ang tumutulong sa aso upang mahanap ang pinagmula ng tunog na kanyang narinig. Pero bakit ganun? Bakit kapag kinakausap mo ito, ginagawa niya rin at alam niya naman sa nanggagaling ng tunog? Maramang ito ang susunod na tunog na bumabagabag sa isip ng iilan sa inyo ngayon. Ayon kay Goldman, tumingin ito sa ibang posibilidad na maaring hindi ito sa paghahanap ng pinagmula ng tunog. Maaring ito ay may kinalaman sa frequencies at inflections. Pinaniniwalaan ni Goldman na maaaring ang aso ay nakikinig sa mga boses na kinagamit ng kanyang amo sa tuwing siya ay kinakausap. Alam kong alam mo ang ganitong gawain na kung saan ibibaybitok mo ang iyong alagang aso kapag ito ay iyong kinakausap. Ang ilang mga eksperto ay naniniwala na ang ganitong paraan ng mga amo ay ang madalas na bigyan ng response ng aso. Naniniwala si Goldman na ang aso ay mas iniintindi ang tunog o salita imbis na hanapin kung saan ito nagmumula. Ayon sa ilang mga paniniwala, maaring ang paningin ng aso ay mayroon ding kinalaman sa ganitong gawain. Sabi nga ni Stanley Corin na PhD sa Psychology, dahil ito sa ilong na mayroon ng isang aso. Ito ay nakasagabal sa kanyang paningin at ang pagbaling ng kanyang ulo ang isang paraan upang makita ito ng mabuti. Tulad na lamang, sa tuwing kinakausap ito ng kanyang amo, gusto niyang makita ng mabuti ang mukha nito dahilan upang umiling ito. Ayon pa sa isang pag-aral, ang isang lahi ng aso na tinatawag na greyhounds o mga mahabang ilong na aso ay nagpapakita ng palagi ang pag-iling sa harapan ng kanilang amo. Ang mga flat faces na aso, katulad ng mga pugs, ay madalang lamang gawin ang ganitong bagay. Kinagawa nila ito pero madalang kumpara sa mga mahabang ilong na aso. Pero dahil karamihan din sa mga flat faces na aso ay ginagawa ang ekspresyon na ito, dahilan upang magkaroon naman ng Tano, dahilan upang magkaroon na naman dahilan upang magkaroon na naman ng tanong sa isipan ng mga eksperto na maaring maiba pang dahilan kung bakit nga ba ito nagagawa ng isang aso. Ayon sa isang eksperto, maaring ito ay nagagawa ng isang aso dahil sa kanyang pagtanda na kung saan ang paningin nito at pandinig ay unti-unti nang humihina. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pag-alam sa ganitong uri ng gawain ng isang aso. 
tumingin naman tayo sa pinakahuling teorya ng mga eksperto. Naniniwala mga eksperto na ang mga ginagawa ng amo ay malakas ang epekto para sa isang aso. Maaring ang ganitong gawain ay upang maiparating ng aso na gusto niyang isang bagay. Sa mga magaganda at masasayang bagay na naibibigay ng mga amo sa kanilang mga aso. Itong dahilan kung bakit nagagawa nila ang pag-iling. Ang pag-iling ng aso ay maaaring nagpaparting sa kanyang amo na magbigay ng isang bagay. Naniniwala naman ang ilan na hindi paghingi ng isang bagay ang dahilan kung bakit nagagawa ito ng isang aso. Maaring ang aso ay naghihintay ng kasunod na iyong gagawin. Sa tuwing nakukuha ng isang tao ang atensyon ng isang aso, naghihintay ito ng kasunod na kanyang gagawin o sasabihin. Ang pag-iling ay maaring isang paraan upang ipakita na naghihintay ito. Kung minsan ay makikita mo ito kapag makakarinig ng kung anong tunog at ganito ang kanilang ginagawa. Kung minsan ang ganitong paraan ay maaring pag-intindi at pagpapakita na ang amo nito ay kanyang naiintindihan. Dahil nga naniniwala na iniintindi din mga aso ang kalagayan ng kanilang amo, ang ganitong ekspresyon ay kanilang ginagawa upang maipakita sa upang maipakita na ikaw ay naiintindihan nila. Kung nakikita mo ang iyong aso na palagi ang ginagawa ito, pinaniniwalaan ng mga eksperto na maaring ito ay may sakit na hindi mo namamalayan. Maaring dalhin ito kagad sa isang veterinaryo upang matignan at magamot kaagad. Ang ganitong gawain ng isang aso ay hindi pa lubos na naiintindihan ng mga eksperto. Sa matagal na pagsasama ng aso at ng kanyang amo, iba't ibang bagay na din ang hindi pa naiintindihan ng amo nito. Pero hindi naman mahalagang malaman pa ito. Ang mahalaga ay masaya at malusog ang kanyang alagang aso. So, super cute. Wala pang eksaktong sagot sa iyong tanong. Maraming teorya, halos lahat binigay ko dito sa video. Pero hindi pa ito konklusibo. It is still open for interpretation and more investigation. Pero kayo, ikaw na viewer, sa lahat ng nabanggit ko na teorya o ideya, saan ka mas naniniwala? Gustong gusto ko nagbabas ng mga comment ninyo, lalo na yung mga sumasagot sa mga tanong na katulad nito. Para sa akin, naniniwala ko na sinusubukan ka nitong intindihin kasi, kasi kadalasan ginagawa ito ng aso kapag nagbe-baby talk ang isang amo at nagbabago ang inflection ng salita ng amo. Kaya naguguluhan maramang ang aso kung paano yun nagagawa. Well, yun lang ang aking opinion. Kayo, ano sa tingin ninyo? Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na kayo at huwag kalimutang i-turn on ang bell notification para lagi kayong updated. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang na fill up ang form sa may description ng video. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section na request kasi kadalasan natatabunan sila. Para po sa mga nag-request, hindi po kagad yan magagawa. It will take months bago ko po yan magawa kasi marami pong nakapila. Pero once na nasa site, madadaanan po natin yan. Tandaan, na kung gusto nyo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin nyo lamang si Bulalord. Maraming salamat sa inyong panonood. Bulalord out.